Presenting Neura Panel. These tough and lightweight interlocking panels are the perfect replacement for bricks and blocks. Ideal for both commercial and residential buildings. With Neura Panel, it just takes one fourth of the actual time for completion of construction. Neura Panel, the true bond of excellence. या चैनल में रियल हीरो एपिसोड लेते पुदीय अध्याय लेते इन्होंने अध्याय दी तो ना सेमुली मणिकृष्ण हार्दम है स्वागत तांगले नंगल कोड गले आरंगी रीक में भी ठंडे रीक में भी स्ट्रीट सिंगल इन्होंना एक टेबल आम अंगने याने पुदीय जनक कोड लोग ചെറിയൊരുങ്ങിപ്പാടാന പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ഞാൻ പല കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരോട് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ചെറുപ്പകാലം മുതലും ഉണ്ട് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുള്ളവർ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ കടന്നു പോവുകയും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരികയും സഹായത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങളും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരെ കൂടെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരാറുണ്ട് വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ സഹായിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുകയും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളൊരു ആലോചന എനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഇതുപോലെ സ്ട്രീറ്റിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ പാടുന്ന ഒരു ഒരു എനിക്ക് അറി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയുടെ കൂടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് പാടി തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് അതത്ര ഒരു എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആ ഒരു ഇതിന് എനിക്ക് അത്ര ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയില്ല കുറച്ചും കൂടെ സിൻസിയർ ആവണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് തനിച്ച് റോട്ടിലിറങ്ങി പാടി ആകുന്ന അത്ര സഹായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മണി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊല്ലൂരില് ആണ് ജനനം കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്കില് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആതുര സേവന രംഗത്തും അതുപോലെ ഈ പാട്ടുകൾ പാടാൻ രംഗത്തേക്കും വരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എറണാകുളത്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഉല്ലൂരിന് അടുത്ത് അവനിശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പോ ആ ഗ്രാമത്തില് സാധാരണ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ അമ്മയും ചെറിയ ചെറിയ കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കൊയ്ത്ത് അതൊക്കെ അവിടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലും പോകുന്നത് കൊയ്ത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊക്കെയാണ് പിന്നെ അമ്മയ്ക്കൊരു കൈത്തറി അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അന്നും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂരിലെ കൂവപ്പടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തടിമില്ലിലാണ് അച്ഛൻ്റെ ജോലിയായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ്റെ ജോലി അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്നു പോകല്ല പിന്നീട് ഞാനൊരു ആറാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോൾ അതായത് എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും സാഹചര്യവശാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി അച്ഛൻ പെരുമ്പാവൂർ വന്ന് സെറ്റിലാവുകയാണ് ചെയ്തത് ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലാണ് അതും കൂവപ്പടിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നു നല്ലൊരു ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ ജില്ലയിൽ ആകെ ഒരെണ്ണമാണ് ആ സമയത്തുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൊത്തം ആകെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ അത് കോപ്പടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു മാത്രമല്ല എനിക്ക് വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് എഴുതി അവിടെ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പഠനം തന്നെയായിരുന്നു ഹൈസ്കൂൾ തൊട്ട് ടെക്നിക്കലി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത് 
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിന് ശേഷം വരയോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സത്യത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തു കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും അവിടെ മൂന്ന് വർഷം ഡിപ്ലോമ ഞാൻ സ്കൂൾ കാലം മുതൽ സ്കൂൾ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചെറിയ സ്കൂളിൽ എന്ന് എത്തിപ്പെട്ടോ അതായത് ഞാൻ തുടക്കം ഒരു ബേബി ക്ലാസ് എന്നാണ് എൽ കെ ജി യു കെ ജി അല്ലെ ഒരു ബേബി ക്ലാസ് ഒരു കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിലാണ് തൃശ്ശൂരിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുതൽ എനിക്ക് പാട്ടും നൃത്തവും ഒരുപോലെ ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാ കലാപരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്നു ഒന്നും ചിട്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ സംഗീതത്തിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് പാടാറുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ മത്സരത്തിന് യു യുവജനോത്സവങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലെ യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ പാടാറുണ്ട് പിന്നെ പെരുമ്പാവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഞാൻ പെരുമ്പാവർ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു കുന്നുമൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് അവിടെ എനിക്കൊരു ദേവസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു സാറിൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പാടാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊരു അതൊരു പ്രൊഫഷനാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അത്രയുള്ളൊരു കഴിവില്ല ആ കഴിവിനെ ഉയർത്താനായിട്ട് ഒരു ചിട്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രൊഫഷനിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ചറിയുന്നു അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ പിന്നെ പാട്ടിൻ പാട്ട് എന്നുള്ള കഴിവിനെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അവിടെ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പറ്റിയൊരു ഫീൽഡ് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് മാത്രമായിരുന്നു അത് സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ തീരുമാനം ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് ചെയ്തത് എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എന്നെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള രോഗികൾ അവർക്ക് വളരെ ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ജെന്യൂനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ പാടാൻ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പണം ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യാൻസർ കിഡ്നി തകരാറുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ആ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ചിലവുകൾ അത്രയ്ക്കും ഭീമമായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവരുടെ മുഴുവൻ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന പൈസയ്ക്ക് അതും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ബക്കറ്റ് പിടിച്ച് ആളുകളെ നടത്താനോ എൻ്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവാറില്ല എനിക്കൊരു ഡ്രൈവർ ആ ഡ്രൈവർ തന്നെ എനിക്ക് ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്തു തരുന്നു മൈക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കരോക്കെ ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തന്നെ ബക്കറ്റ് പിടിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ലോങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ ചെയ്യും മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ആ വയറ് എത്ര വരെ എത്തുമോ അത്ര വരെ പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ അതും മറ്റുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അതായത് കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ഒന്നും തടസ്സമാവരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ള സ്ട്രീറ്റ് സിംഗേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് കളക്ഷനൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു തൊഴിലുണ്ട് ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് 
പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് തുടങ്ങിയത് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫേം പോലെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചവരെ അവിടെ എനിക്ക് ചെലവഴിക്കാം അപ്പം അതെൻ്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള വരുമാനമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ഉച്ചവരെയുള്ള സമയം എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഈ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പൈസ മുഴുവൻ എനിക്ക് രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ചെയ്തിരുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക ആ ആ ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ബാനർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും ഒരാളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ബാനർ മാറ്റുന്നു അടുത്ത അതും ഒരു ഒരേ ആൾക്ക് ഒറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ബാനർ ഇടാറില്ല ഒരേ സമയം രണ്ട് പേരുടെ ബാനർ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാടുന്നു ഒരാൾക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അയാളോട് പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും നോക്കാറില്ല ഞാൻ അന്ന് കൂടുതൽ ഞാൻ പക്ഷേ ഏജ് ഫാക്ടർ നോക്കാറില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ കണ്ട എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏറെക്കുറെ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ളവർക്കാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ രണ്ട് മക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടുത്തെ കുടുംബനാഥനൊരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ആ കുടുംബം മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നത്തിലാവുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട് ഒരു കുടുംബനാഥനാണ് പ്രശ്നത്തിലാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ മുൻഗണന കൊടുക്കുക കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആദ്യം കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവരെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഇതിൽ അപാകതകളില്ല ഭയം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയിലെ ജെന്യൂനിറ്റി അത് ആളുകൾക്ക് ഇന്നും സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജെന്യൂൻ അല്ലാതെ ഈ മേഖലയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാടാൻ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോശം അഭിപ്രായം എന്നെ കുറിച്ച് വന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഭയമായിരിക്കാം അവർക്ക് അതിനോടൊരു വിരോധം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷെ അതെല്ലാം കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബാങ്ക് ത്രൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ആർക്കും പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ബക്കറ്റിൽ വീഴുന്ന കളക്ഷൻ ഞാൻ വൈകുന്നേരം പാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വെച്ചൊന്നും ഡ്രൈവ് ആ അവിടെ വെച്ചൊന്നും എണ്ണി എടുക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല ഒരു അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കിറ്റിൽ വാരി ഇട്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും കോയിൻ ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ച് 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 കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓരോ ഡിനോമിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യും എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഡ്രൈവർക്കും പിന്നെ സെറ്റിനും സെറ്റിനും കൊടുക്കണമല്ലോ അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചി ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ കുടുംബത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം ഇതുപോലെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അത് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി ഇവരുടെ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എനിക്കത് പ്രൂഫായി എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പിന്നെ അത് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക
നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അവരെ ഇല്ലാതെയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പ്രായം ചെന്നിട്ടാണേലും നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതും എൻ്റെ അമ്മ കോവിഡിന് ഇരയായി എന്നുള്ളത് അതിലേറെ ഒരു സങ്കടമാണ് സങ്കടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡിന് ഇരയായി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അടുത്തില്ലാതെ പോയി ഈ നാട്ടിലും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു സഹോദരി ഡൽഹിയിലുണ്ട് സഹോദരിയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മയുടെ മരണം തന്നെയാണ് ഇല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രചോദനം അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപോലെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി നാളെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സിലാണ് അച്ഛൻ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പുറത്ത് പോയ ഒരാൾ ഒരിടത്ത് ചെല്ലുന്നു കുറച്ച് പേരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു നെഞ്ചുവേദന വരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ശൂന്യതയായിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛൻ ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നതിൽ അച്ഛൻ കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് പേരെ അച്ഛൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മില്ലിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തീരെ സാധുക്കളായിട്ടുള്ള അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ചായ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് എല്ലാവരെയും അച്ഛൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് സ്വന്തം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറന്നുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ആ പരിമിതിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വന്നിട്ട് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല കഷ്ടപ്പാടുകൾ അപ്പം അത് തന്നെ കഷ്ടപ്പാടെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ വരുന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതേ ഫീല് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീൽ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീല് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റെ വേദന വലുതും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ലാത്തതുമായിട്ട് ചിന്തിക്കാറില്ല ശരിക്കും ഈ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിലൂടെ രോഗികളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കാലാവധിയിൽ എത്തിച്ചെടുക്കലാണ് പതിവ് പിന്നെ വരുന്നത് എമർജൻസി കേസുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓ സർജറി അതും പക്ഷേ അതിൻ്റെ എമർജൻസി സർജറി മുന്നേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് വന്നൊരു സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച പണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ അയാളുടെ സർജറി തീർത്ത് എനിക്ക് ആ അയാൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഈ രംഗത്ത് വന്ന് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല സത്യത്തിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിന് എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് പ്രളയം മൂലം മഴ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇത് വന്നു അപ്പോഴും സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രളയത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ മേഖലകളൊക്കെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഒരു ടൂറിസം കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ടൂറിസം പ്രൊഫഷണൽ ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി പി സി ആ അതിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അതിലെ ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെയും കൂടെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനും വരട്ടെ എന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഈ ഈ പ്രളയ
അപ്പോൾ ആ അതിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തുക സമ്പാദിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് നേരത്തെ ഇത് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമല്ല ജോലിക്കാലത്ത് തന്നെ കുറേ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ആ സൗഹൃദങ്ങൾ വഴി നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുഹമ്മദ് സാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ഈസ്റ്റേൺ കോണ്ടിമെൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സുനിദ്ര മാട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കിടക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടാമത് ആവശ്യം വന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു കിടക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധം നശിച്ചു പോയില്ല അണക്കളുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടി പി സിയുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് സാറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് രണ്ട് പേർക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പൈസയിൽ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു പരിചയത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ സാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് പറ്റാതെ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ഒരു ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയായി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവൃത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫിറോസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയും ഒരു സംഗീത സ്നേഹിയാണ് അങ്ങനെയാണ് പരിചയം പാട്ടിലൂടെ പരിചയം വന്നതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ടി പി സിയിലെ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി റിങ്ങിങ് ബെൽസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അവർ വിധവയാണ് രോഗിയാണ് അവരുടെ ഒരു സഹോദരൻ രോഗിയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബം അവർക്കൊരു വീട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്ന് വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തു അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ആയപ്പോഴത്തേനും പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു അത് പാണാവള്ളിയിൽ അവർ നാൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ അവർ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് കിടന്ന കിടപ്പിലാണ് ഒരേ കിടപ്പിൽ അവർക്ക് വീൽ ചെയർ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഇതുപോലൊരു വീട് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ നിത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു വീട് വെച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴാം തീയതി ഒക്ടോബർ പതിനേഴാം തീയതി അതും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ റിങ്ങിങ് ബെൽസ് ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് ഞാനതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് വീട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതും ഞങ്ങളങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന ട്രസ്റ്റല്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് സാധിച്ചതാണ് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് തീർത്തപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാത്രം കൂടെ പഠിച്ചവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഈ ട്രസ്റ്റിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിറോസിൻ്റെ കോളേജ് മേറ്റ്സ് സ്കൂൾ മേറ്റ്സ് എൻ്റെ സ്കൂൾ മേറ്റ്സ് കോളേജ് മേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സപ്പോർട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ അവാർഡുകൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതം ഒക്കെയാണ് എങ്ങനെ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് അവാർഡ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്
കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ റിയൽ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് അത് അമ്പത്തേഴ് നോമിനിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു പതിനഞ്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ ഞാനൊരു ആളായിരുന്നു ആ പതിനഞ്ച് പേരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ക്യാഷ് അവാർഡിന് വേണ്ടി നാല് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തതിലും ഒരാളായിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം റോട്ടറി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനാഷണൽ അവരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രളയ സമയത്ത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അത് ഞാനൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഒരു പൈസ പോലും പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാതെ ആ പ്രോജക്റ്റ് മൊത്തം എൻ്റെ പണിക്കാരെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പതിമൂന്ന് വീടിൻ്റെ പണിയിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോട് കൂടി പതിമൂന്ന് വീടും പണി തീർത്ത് എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയം വന്നപ്പോഴും ഇരുപതിലെ പ്രളയം വന്നപ്പോഴും എല്ലാവരും വിളിച്ചന്വേഷിച്ചു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെച്ചു കൊടുത്ത വീട്ടിൽ അവർ ആ വെച്ചു കൊടുത്ത വീട്ടിൽ അവർ ഇപ്പോഴും സേഫായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് പഴയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പം എല്ലാവരും സേഫാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ ദുബായ് ദുബായ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും യു എ ഇ ആ അതെ പ്രവാസികളുടെ ഒരു അവാർഡാണ് ലെറ്റസ്റ്റ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാസികളുടെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അവരുടെ കാരുണ്യ സ്പർശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവാർഡ് പിന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മുസ്ലിം മലയാളി അസോസിയേഷൻ നന്മ എന്നാണ് അവരുടെ ചുരുക്ക പേര് അവരുടെ ഒരു അവാർഡ് അത് പ്രളയ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആ അവാർഡ് അവരെനിക്ക് തന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വാങ്ങിയ ഒരു അവാർഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഭൂമിക എന്ന് പറയുന്ന പതിനൊന്ന് ലേഡീസിനെ ഉള്ള അവാർഡിൽ ഒരാളായിട്ട് അത് ഈ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ വനിതാ ദിനത്തിൽ ആ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു അവാർഡ് കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു അത് കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അത് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കരയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു അവാർഡാണ് അത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ചരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് പിന്നെ ജനങ്ങളെങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹായം കിട്ടിയവരെല്ലാവരും അത് അവർക്കത് വളരെ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അതെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ രണ്ട് വിധത്തിൽ ആളുകൾ കാണാം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പതിനായിരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസാക്ഷിയാണ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെല്ലാം മനസാക്ഷിയെ നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ആരെ എന്നെ വിമർശിച്ചാലും വിഷമം തോന്നില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ വിഷമം മനുഷ്യനല്ലേ വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കായാലും ഒരു വിഷമം എത്ര ബോൾഡാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സമയത്തൊരു വിഷമം തോന്നും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകും ആ അല്ലാതെ അത് തന്നെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ അതെ ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ഇപ്പം നടക്കുന്നില്ല അറിയാമല്ലോ കോവിഡ് കാലം എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ഒരു ജീവവായു പോലെ ആയ ഒരു സംഭവമാണ് അതും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വന്നൊരു അവസരമാണ് ആർട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിനിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വന്നുപെട്ടത് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പ അതെ സാന്ത്വന സംഗീതം അപ്പം ഞാനത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർഡിൽ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കരോക്കെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കാം എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴോ ആരോ വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്പോൺസർ ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു സിറ്റി സെൻറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു വെൽകെയർ വൈറ്റിലയിലുള്ള വെൽകെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്
അപ്പൊ എയ്റ്റി നയൻ മുതല് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് വെൽകെയർ അപ്പൊ അവിടെ എന്റെ കുട്ടികളുടെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മകളുടെ ഡെലിവറി എന്റെ കുട്ടികളുടെ ഡെലിവറി ഒക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ കമത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു എന്നു വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സിറ്റി സെന്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിന്റെ ഹുസൈൻ ഇക്കയുടെ നമ്പർ തരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹുസൈൻ നമ്പർ കിട്ടി പുറത്ത് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഞാൻ ഹുസൈനിക്കെന്നെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാഗ്യം ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ആ കോള് എടുത്തിട്ട് ഒരു സാധാരണ അവിടെ ഒത്തിരി പ്രൊഫഷണൽസ് വന്ന് പാടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ അല്ലാതെ ഒരു പാട്ടറിയോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പാടണം എന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഹുസൈനിക്ക് അത് എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഉണ്ടായത് എന്നോട് ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് കാണു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിനെ വന്ന് കണ്ടു ഒരാഴ്ചയിൽ വന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അവിടെ ആദ്യം എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കാണുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ അന്ന് നോക്കുമ്പോ പത്ത് കസേരയൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ അധികം ആളുകൾ ഇത് നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഉള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ കസേരകൾ കുറച്ചേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബിനാലയുടെ ബോണി തോമസ് സർ അതിൻ്റെ ട്രഷററാണെന്ന് ബിനാലയുടെ ട്രഷർ ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഹുസൈനിക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ കസേരകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു കസേര ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു ആദ്യത്തെ ആദ്യം ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാടുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറച്ച് കസേരകൾ സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്തത് അതും ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടായ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം പോകാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് പോയി വന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കുമായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയോ അടുത്ത ആഴ്ചയോ എന്തോ ബോണി സാറിന്റെ ഒരു കോൾ എനിക്ക് വരികയാണ് പത്ത് ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുവോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പ് ചാർജ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്നുമില്ല മണിയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് കരുതിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ പാട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വോയിസിലൊക്കെ ഫൈനൽ ഫിഫ്ത്ത് വരെ വന്ന ഒരു ബിപിൻ എനിക്ക് പുള്ളിയെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബിപിൻ പാടുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് ഇവരെ വേറെ ആരെയും പരിചയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബോണി സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു രണ്ട് പാട്ട് പാടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറായി കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഞാനൊരു സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടുകൾ എപ്പോഴും ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലിറിക്സ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓർക്കസ്ട്ര ആയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രീറ്റിൽ എന്തായാലും ഈ കരോക്കെ തെറ്റാതെ പാടാൻ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർക്കസ്ട്ര വരുമ്പോഴത്തേനും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചാൽ ഓർക്കസ്ട്ര കൂടെ വന്നോളൂ എന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ പാടി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിന്നപ്പോൾ ഹുസൈനിക്ക മുൻ അവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം കൂടി പാടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിന് എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി കുഴപ്പമില്ല ഹുസൈനിക്ക രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയി രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പാടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പാടിയിരുന്ന ബിപിൻ തിരിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോകരുത് ചേച്ചി ഇനി ഒരു ഇനിയും പാടിയിട്ട് വേണം പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് പാട്ട് പാടി അ
അതിലും വേദനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഇതിൽ പാടിയ സമയത്തും അതിനുശേഷം എനിക്കായിട്ടൊരു സ്റ്റേജ് തന്നപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന കീബോർഡ് പ്രവി എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു ഞാൻ ഒരു ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ കൂടെ ഒന്നും പാടി ശീലമില്ലാത്ത എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കലാകാരനില്ല എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം വേദനയോടു കൂടി ഓർക്കുകയാണ് വലിയൊരു നഷ്ടം അത് പിന്നെ ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുടെ വിയോഗങ്ങളും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ അബൂക്ക പിന്നെ മറ്റന്നാൾ എൻ്റെ മോളുടെ പിറന്നാളും നമ്മുടെ കൊച്ചിയുടെ എന്താണ് റാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അസാദിക്കയുടെ വിയോഗവും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള പരിചയം ഒക്കെ വന്ന് അവരുടെ വിയോഗങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ കോവിഡ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു വിഷമമാണ് മറ്റെന്തിനേക്കാളേറെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ പിന്നീട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ട ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭാഗമായതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊരു ആവശ്യം വന്നാലും ആ ആവശ്യം എൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പരമാവധി സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു മൂന്ന് വാർഡിലേക്ക് ഈ പരിപാടി കേൾക്കാൻ രോഗികൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വാർഡുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ ആർട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ഈ മഴക്കാലത്ത് ജൂൺ ജൂലൈ മഴക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് വന്ന് പാടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നു ആളുകൾ ചിതറിയും എവിടെയെങ്കിലും മാറി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജിനടുത്ത് ആ പൊടിയത്തിനടുത്ത് ഒരു ഡ്രസ്സ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്താൽ കുറച്ച് പേർക്ക് മഴ ഉണ്ടെങ്കിലും പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായി അതും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുള്ള കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഈ സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മണിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചില ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം രണ്ട് ലക്ഷം വേണം പിന്നെ സാമ്പത്തികം അത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നും പക്ഷെ അത് എന്നാലും ഞാൻ അത് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാതെ പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു ഇന്ന് വരെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കാര്യവും ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാതെ പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പ്രയത്നം എടുത്തിട്ടാണേലും ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് സത്യത്തിൽ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് വഴി ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണീരിന് ഒരു പരിഹാരം അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീടില്ലാത്ത ദുഃഖം അതൊരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച പോലെ വേറെ ആരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തൃശ്ശൂർ നാട്ടിൽ സ്വന്തം വീടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യവശാൽ അവിടെ താമസിക്കാതെ പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് പോരേണ്ടി വന്നു ഒത്തിരി വർഷം അവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അച്ഛൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇത് വെച്ചു പക്ഷെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് വീണ്ടും വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു ഇപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീടില്ലാത്ത എൻ്റെ ദുഃഖം എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ ഞാനപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലാതെ ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് വീട് മേടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എനിക്കൊരു മറുപടി ഉണ്ടായി
ആ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ആളുകൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മക്കൾ എൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വളരെയധികം മാനസികമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് തരുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും മോൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇനി മോള് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കുകയാണ് അവളുടെ പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സ്ട്രഗിളുകളും ഒക്കെ നമുക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ട്രഗിള് ഒരു ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തിന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവനും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ പിന്നെ ആ ആയിരത്തിന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവൻ്റെ പരിഹരിക്കാനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുന്നേക്കാളും ആവശ്യം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് ട്രസ്റ്റ് വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു കാലത്തും അത് നിന്നു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ആ കുഞ്ഞിന് ജന്മന നടക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ചെവിയും കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാവശ്യം പിന്നീട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ വീടുകൾ വെച്ച് നൽകുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം സാന്ത്വനമാണത് ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ ഈ സിവിൽ എൻജിനീയറും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് സർക്കാർ പറയുന്ന ആ ഒരു അളവിൽ പോലും ആ ഒരു വീട് പൂർത്തീകരിച്ച് അവർക്ക് കിട കയറി കിടക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ നിർമ്മാണ ചെലവും സാധനങ്ങളുടെ വിലയും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിലല്ല പേഴ്സണലി എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ എനിക്ക് മറ്റ് ബാക്കി തുക പേഴ്സണലി എടുത്ത് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനൊരു പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് കുറച്ച് പൈസയും കൂടെ സ്വരൂപിച്ച് ആ പ്രോജക്റ്റുകൾ അവർക്ക് കയറി കിടക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുത്താൽ എന്താണ് എന്നൊരു ആലോചനയുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന തുകയും പ്ലസ് നമ്മളുടെ കൂടി ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് അതൊരു എന്താ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കുറെ പേര് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ജെന്യൂൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു പൈസ പോലും കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ട് പകുതിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കയറി കിടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടി സഹായിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ട്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ തടസ്സമായത് ഇപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും കോവിഡ് കാലത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാവാം ഉറപ്പായിട്ടും കോവിഡ് നമ്മളെ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം തന്നെ വല്ലാതെ മാറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് കോവിഡ് പക്ഷെ മലയാളി എന്നും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും വല്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന രീതിയാണ് മലയാളിയുടെ അത് ഇവിടെയും ഉണ്ടാവുന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവണം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ ആ പ്രതിസന്ധി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റ് കുറെ കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാം അത് ഏത് വിധേന എത്തിക്കാം അതിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതെ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മണിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര നാളത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ
ട്രസ്റ്റ് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ട്രസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത് വളരെ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും സത്യസന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സത്യസന്ധമായി നിലകൊള്ളുക അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടുക കൂടി അല്ല ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എല്ലാ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ രീതി എത്രമാത്രം അതിനെ ജെന്യൂൻ ആക്കാമോ അതിൻ്റെ നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനെ എത്രമാത്രം ജെന്യൂൻ ആക്കാമോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബൈലോകളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത് പക്ഷെ എന്ത് വന്നാലും സംഗീതം വിടില്ല എന്നുള്ളതും ഉറപ്പായിട്ടും വിടില്ല സംഗീതം ായിട്ടും വിടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ കൂടി ഉള്ളത് എനിക്ക് വലിയ സ്റ്റേജോ സിനിമ പാടലോ ഒന്നും എന്തായാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷെ സംഗീതം എന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സേവനം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും സംഗീതം തന്നെ ഒരു സാന്ത്വനമല്ലേ ഇപ്പൊ സംഗീതം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പാടാനും പറ്റും സാധാരണ എനിക്ക് ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ വല്ലാതെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പാടാൻ അപ്പം ഞാൻ സ്മ്യൂൾ പോലെയുള്ള ഇപ്പോൾ കുറേ ആപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് പാടും ആരും കേട്ടില്ലേലും വരുമൊന്നുമില്ല പാടുക സേവ് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ മോളെന്നെ കളിയാക്കും ഏതോ ഒരു ഓം ശാന്തിയിലെ അല്ല ഓം ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നസ്രിയയുടെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അച്ഛൻ ക്യാരക്ടർ സ്വന്തമായിട്ട് പാടി സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതും എനിക്കൊരു ഇതാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പാടും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും എനിക്ക് അപ്പോൾ പാട്ടൊരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്നൊരു മണിയുടെ ഈ സേവനത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എവിടം വരെ നിൽക്കണം എന്നാണ് മണിയുടെ ഒരു സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാല് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഇതില് എനിക്ക് ട്രസ്റ്റ് വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ കിടപ്പാടം അതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചികിത്സയൊക്കെ അതുണ്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ വളരെ വളരെ ചെറിയ കാര്യമേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടി വി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞു അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അത് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പറയാതെ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം അതിനകത്തുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ചിറമൽ അച്ഛൻ ചിറമൽ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണ്ട ഈ ഈ ലോകത്തിന് ഞാൻ ചിറമൽ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ സമയത്ത് ചിറമൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലുകൾ അതിനുശേഷം ചിറമൽ അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ടി വിയുടെ വില പുറത്ത് അന്വേഷിച്ചു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടി വിയുടെ വില ഏഴായിരം രൂപ എന്ന് അറിഞ്ഞു ഏഴായിരം രൂപ ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു തന്നു പഴയ ടി വി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഴയ ടി വി വീട്ടിലില്ല അത് വേറെ ആർക്കോ കൊടുത്തുപോയി പുതിയ ടി വി മേടിച്ചു കൊടുത്തോ ഏഴായിരം രൂപ അയച്ചു തന്നു ഏഴായിരം രൂപയായിട്ട് ടി വി വാങ്ങാൻ കടയിൽ ചെന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഏഴായിരം രൂപയുടെ ടി വി ഇല്ല തീർന്നു പോയി പിന്നെ പതിനൊന്നായിരം രൂപ വേണം കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പോ അവിടെ ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിറോസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഫിറോസിന്റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അവര് തരാന്ന് പറഞ്ഞു കയ്യിലുണ്ട് അത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും തികയില്ല അപ്പൊ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇനി ഫണ്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ആ അവിടെ നിന്നിട്ട്
വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെറിയ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അച്ഛന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏഴായിരം രൂപ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാം അച്ഛന് ഒരു ടി വി അച്ഛൻ ഒത്തിരി ടി വി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പൈസ തരാം അച്ഛൻ ടി വി തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴായിരം രൂപയൊന്നും വേണ്ട ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ടി വി തരാം എവിടെയാണ് മണിയുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്താണ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് അത് കിട്ടാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ നമ്പർ അയച്ചു അപ്പം തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു ആ ആളെ അന്വേഷിച്ച് പോയി അവിടെ ചെന്നു അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി ചിറമല അച്ഛൻ എനിക്കൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മണി അവിടെ ചെന്നാൽ മണിക്ക് ടി വി അവർ തരും മണി പക്ഷെ പൈസ അവിടെ കൊടുക്കണം മണി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വീട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർക്കോ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ പൈസ ആ വീട് വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോ ടി വി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ മനസ്സ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിലെ ജെന്യൂനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അച്ഛനറിയില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു പരിചയമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് പൈസ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആ പൈസ എടുത്ത് മറ്റേ വീട് പണിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ഈ ടി വി അച്ഛൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ആവശ്യമാണ് അവിടെ നടന്നു കിട്ടിയത് നമുക്ക് ആ ടി വി കൊടുക്കാനും സാധിച്ചു ഈ ഏഴായിരം രൂപ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റിലെ പൈസ ഇങ്ങനെ തീർന്നു വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അപ്പം തന്നെ ഏഴായിരം രൂപ അയച്ച ആളെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പുറത്തുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് എൻ്റെ പുറത്ത് പുള്ളിക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നു പക്ഷേ ഏഴായിരം രൂപ ഞാൻ എടുക്കും തിരിച്ചു തരില്ല വീട് പണിക്കെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിറമല്ല അച്ഛനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട് ലെ കണ്ണീരൊക്കെ തുടച്ച് മാറ്റാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അച്ഛൻ നമ്മൾക്ക് മണിക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം തന്നെ അത് നടത്തി തരുവാനായിട്ട് പോലെ പോലെ ബുക്കിലുണ്ട് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും അദൃശ്യ ശക്തികളോ അദൃശ്യ പ്രേരണകളോ ചാലക ശക്തികളോ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ഇതൊരു ഒരു ഒരു മൊമെൻ്ററി ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇൻസിഡൻ്റ് ആണത് അതുപോലെയുള്ള ചാലക ശക്തികൾ അദൃശ്യ ശക്തികൾ ഏതെങ്കിലും എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും ഏതോ ഒരു ശക്തി എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് നൂറിൽ പരം ശതമാനത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെയൊക്കെ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കുമെന്നൊക്കെ കരുതി ഉറങ്ങാതെ കിടന്ന് ചിലപ്പോൾ വെളുക്കാറാവുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വെറുതെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പൈസ അയച്ച മെസ്സേജൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ എന്നാൽ അത് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ നടക്കുന്ന മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സൂചന പോലും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഓരോ സമയത്തും അതിനിപ്പോൾ ദൈവമാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ഒന്നും അല്ല ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അബല അച്ഛൻ എഴുതിയതുപോലെ അവസാന മെന്നിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവിടെ മാണീശ്വരൻ്റെ വാസം സ്നേഹമാണീശ്വരൻ്റെ രൂപം ആ എൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യ ഗാനം അതാ എല്ലാ എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പാടുന്നത് അതാണ് ആ വരികൾ തന്നെ മൂള അവസാനമെന്നിലേക്കു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ഹൃദയത്തിലേക്കു കടന്നു ചെന്നു അവിടെ മാണീശ്വരൻ്റെ വാസം സ്നേഹമാണീശ്വരൻ്റെ രൂപം അവിടെ മാണീശ്വരൻ്റെ വാസം സ്നേഹമാണീശ്വരൻ്റെ രൂപം സ്നേഹമാണീശ്വരൻ്റെ രൂപം ഇപ്പം എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളതും
ഞാൻ ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല പക്ഷെ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥത്തിലും പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വായിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടുള്ളവൻ ഒന്നില്ലാത്തവന് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് രണ്ടുള്ളവൻ ഒന്നില്ലാത്തവന് കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന ദാരിദ്ര്യം മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടൊരു ദാരിദ്ര്യം ഇല്ല എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ രണ്ടുള്ളവൻ ഒന്നില്ലാത്തവന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഈ ഈ നാട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം മൊത്തമായിട്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ അറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ അറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആകെ കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചിറമല അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊരാവശ്യം വന്നാലും ചിറമല അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സഹായമല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ചിറമല അച്ഛനോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടും അപ്പം തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും അച്ഛൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജും വരും എനിക്ക് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണണം ഈ കോവിഡിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ട് വേണം അച്ഛനെ പോയി കാണണം പിന്നെ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടറി ക്ലബ്ബാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റുള്ള വ്യക്തികളോട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം മണി ട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അവസാനമാണ് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പോഴും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരിക്കൽ മാത്രം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജോലിയുള്ള ഒരു ഇടുക്കി ജില്ല സ്വദേശി ഉണ്ട് സഹായങ്ങളും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും മണിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്ടുകൾ മനസ്സിലുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലെ പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷം ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു അഞ്ച് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും എവിടെ നിൽക്കണു അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് മണിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എവിടെ എത്തി നിൽക്കണം എന്നാണ് മണി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ ട്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിടപ്പാടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നതുകൊണ്ടാണ് വീടില്ല വാടക കൊടുക്കണം എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്കുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം രോഗങ്ങളില്ല മക്കൾക്കും ഇല്ല എനിക്കും ഇല്ല നിരന്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ചിലത് സാധാരണ വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നാൽ എനിക്ക് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു രോഗി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വീട്ടിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ സമയം എല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏതൊരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ സമയത്തും പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അപ്പം അത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അത് തന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റണം ഇന്നത്തെ കാലം ഒരുപാട് കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണ്ട അവർ സുരക്ഷിതരാവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം അത് എന്റെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു ജോലി കിട്ടാതെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കില്ല പെൺമക്കളെ എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്കാരനായിരുന്
ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്താണ് ഗീതയുടെ വീട് പണിത് കൊടുത്തത് അത് വലിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു വീട് പണി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഈ പ്രോജക്ടിന് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരൊന്നും അല്ല അവര് കുറച്ചൊക്കെ സഹായിച്ചു വലിയ തുകകളൊന്നും അല്ല എങ്കിലും പക്ഷെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അതിനകത്തുണ്ട് അവര് നമ്മളെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളത് അത്രയും ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തണം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് വീടുകള് വിദ്യാഭ്യാസം രോഗം അത് മൂന്നും തന്നെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം പ്രിയരെ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ മണി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഒരുപാട് ദീർഘ വീക്ഷണങ്ങളുള്ള ആള് നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം സ്ട്രീറ്റ് സിംഗിങ്ങിലൂടെ തുടങ്ങി സേവന രംഗത്ത് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് എല്ലാം ഒരുപാട് ഉയർന്നു വരട്ടെ എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് മണി എല്ലാ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഉപകാരം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായും മണി മാറട്ടെ മണിയുടെ പ്രശ്നം എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഈ സമയത്ത് നന്ദി നമസ്കാരം എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു റിയൽ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലോട് കൂടിയ ഈ ചാനലിലെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതുവഴി ഒരു ഒരു മുഖത്തൊരു ആരുടെയെങ്കിലും മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ആ പുഞ്ചിരി കാണുന്നിടത്തോളം സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാർ എൻ്റെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടി വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേര് റിങ്ങിങ് ബെൽസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഈ ചാനലിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷയും കൂടി നിങ്ങളോട് ഉണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി എന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ മിസ്റ്റർ ഷാനവാസിനും ഒരുപാട് നന്ദി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്ര മുന്നിലും പുറകിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവർക്കും നന്മകളുണ്ടാവട്ടെ ഈ കോവിഡ് കാലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോവിഡ് കാലത്ത് നിന്നൊരു മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നാളെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു